Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Ana Cecilia González, presidenta del Comité en Español de Spiritual Awakenings International. Bienvenidos a nuestra transmisión de Échale un Vistazo. Estoy realmente entusiasmada con nuestros oradores de destacados de hoy. Ellos son la doctora Ingrid Joncala, Francisco Valentín y en mi caso también Ana Cecilia González. Todos estaremos presentando en nuestra conferencia de Spiritual Awakenings International en el panel en el español. Es el sábado 11 de junio del 2022 acerca de las bendiciones y retos de ser un experienciador. Y ahora voy a presentarles a Ingrid para que conozcan un poco de lo que ella nos va a hablar. La doctora Ingrid Concala nació en Colombia y ahora vive en Mississippi, Estados Unidos. Ella ha tenido múltiples experiencias espiritualmente transformadoras desde la niñez, incluyendo dos experiencias cercanas a la muerte. Ingrid es bióloga marina y ex oceanógrafa de la NASA. Ella es una conferencista muy popular y autora del, mar del maravilloso libro A Brightly Guided Life. Démosle la bienvenida a Ingrid. Ingrid, compártenos un poco de lo que vas a hablar ese día. Adelante. Ay, muchas, muchas gracias, Ana. Estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de ser parte de este panel tan increíble, porque como lo has mencionado, es que es, es increíble cómo estas experiencias, por más de que son tan bellas, tan iluminadoras, tan llenas de luz, cuando no son entendidas y cuando no somos entendidos, podemos pasar por tiempos que son muy difíciles. Desde el momento que yo tuve mi primera experiencia cercana a la muerte, con casi solo tres años de edad, imagínense, vuelvo con, un, con una conciencia que no tenía antes y empiezo a ver otros niños y digo, ¿qué pasa con esos niños? No saben nada. Entonces, desde muy pequeña estaba yo en un mundo en que me sentía perdida, en que no pertenecía, en que pensaba que nadie me comprendía. Y bueno... A los cuatro años empiezo a ver seres de luz, a estar rodeada de cosas mucho más maravillosas, pero igual, sin claridad y sin entendimiento. Entonces es, es muy bello tener un panel en que nos, le podemos mostrar a la gente cómo, a pesar de que hay muchos regalos y muchas bendiciones, también se pueden convertir a veces en, uy, kind of, como si tuviéramos parte de una pesadilla porque no nos entiende nadie. Y así, bueno, le les podemos dar una luz de ayuda a, los, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos que han tenido estas experiencias. Estamos aquí para apoyarnos y para ayudarnos mutuamente. Así que gracias, Ana, y bueno, es una dicha estar aquí. Claro que sí, claro que sí, Ingrid. Gracias a ti. wow suena maravilloso todo esto que nos vas a compartir. Francisco Valentín también estará con nosotros. Y Francisco nació en Puerto Rico, actualmente vive en Florida, Estados Unidos. Él ha tenido múltiples experiencias espiritualmente transformadoras. Una experiencia cercana a la muerte en un accidente automovilístico en 1979. Él tenía 18 años y esto cambió su vida para siempre. Hoy Francisco es el autor y custodio de los transcritos. Demos la bienvenida a Francisco. Francisco, coméntanos un poco sobre qué tratará la plática ese día. Adelante. Gracias, Ana Cecilia. Eh, en esta presentación, eh, como panelista, voy a compartir con todos ustedes las dichas y mis desafíos eh, en, este, en estas experiencias desde mi muerte hasta eh, el, ser el intérprete de Maestros Ascendidos. Eh, para darle un pequeño detalle, todo comenzó una tarde de verano de 1979, cuando yo apenas habiendo cumplido 18 años de edad, eh, sufrí un accidente automovilístico que me quitó la vida. Eh, cuando regresé y traté de explicar lo que me sucedió, fue ignorado por mi familia, mis amigos, la sociedad, la cultura, mi iglesia, eh, la ciencia y hasta la historia que hoy conocemos. Y ahí fue donde yo decidí dejarlo atrás y seguir con mi vida. Pero mi vida cambió el día 7 de julio del 2011, cuando un ser de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo de 20 años de aquel entonces para recordarme de un acuerdo que hubo entre las partes en el 1979 a cambio de mi vida. Esa y muchas otras historias a través de mi vida completa y llegar a ese momento son las que voy a compartir con ustedes. Y sobre la dicha y mis desafíos, eso lo van a escuchar en mi panelista. Gracias. Wow. 
Wow, Francisco, de veras que eso suena, suena intrigante, qué, qué interesante, va a estar increíble. Bueno, también yo voy a participar, soy Ana Cecilia González, también estaré presentando nuestro panel en español. Yo nací en Monterrey, México, y he tenido múltiples experiencias espiritualmente transformadoras desde la niñez, incluyendo algunas experiencias cercanas a la muerte, en especial una. Soy abogada, escritora y conferencista. Nací en, con una cardiopatía congénita con muy mal pronóstico. Yo soy autora del libro Cuando vivir no es para siempre. Y lo que voy a compartirles es como lo, lo comentaban Ingrid y Francisco, ¿cuáles son los retos por los que hemos tenido que pasar? Yo habiendo nacido con una cardiopatía increíblemente compleja, nací sabiendo que muy pronto me iba a morir. ¿Cómo crece una niña sabiendo que está la opción de morir muy cercana y desde muy pequeña tener encuentros con este fantasma que yo pensé que era un, un fantasma sin, sin entender que realmente era un ángel protector? Entonces tuve muchos encuentros con este personaje que yo no entendía. Tuve varias experiencias espiritualmente transformadoras, desprendimientos de, del cuerpo. Y lo que más quiero comentarles es esto de que yo era tan distinta en muchas cosas que yo, igual que Ingrid, yo sentí que no pertenecía. Sentía, me sentía diferente, me sentía tan ausente de muchas, veía la vida de una manera tan distinta. Así pasé muchos años hasta que finalmente, después de una cirugía de corazón abierto, tengo una experiencia cercana a la muerte fascinante. No fue sencillo regresar y volver a integrarme al mundo y que mis familiares y todo el mundo me entendiera. Realmente fue todo un reto. Y de esto y mucho más es de lo que quiero compartirles todos estos encuentros que tuve con Ángeles también. Y ese día va a estar maravilloso porque creo que todos aquí tenemos mucho que compartir sobre nuestros retos y también de nuestras bendiciones. Así que con el favor de Dios nos vemos. El, déjenme... Este, comentarles, únase a nosotros en esta conferencia eh, el día 11, sábado 11 y el domingo 12 de junio. La doctora Ingrid y Francisco y yo estaremos presentando el sábado 11 a las 9 de la noche, hora del este, es decir, a las 8 que es el centro central, Ciudad de México, a las 6 hora del Pacífico y todo esto será por Zoom y es gratis. La manera de asistir es, es necesariamente registrándose, así que regístrese en, en nuestro sitio web que es www.spiritualawakeningsinternational.org. Ojalá que puedan acompañarnos y por ahí nos vemos el siguiente sábado 11 de junio. Gracias.